Once again, welcome to our channel Commerce Made Easy. Today we are discussing the traditional approach of capital structure in financial management. Namla financial management thanne theories of capital structure varnu. Adinatha namla oru theory padichu that is net income approach. David Durandile net income approach namla noke. It is a relevance theory nu varnu. That is the capital structure and value of the firm is affected by the theory of the net income approach. The second approach is the traditional approach. This is a relevance approach. The relevance theory is that the capital structure is affected by the value of the firm. The overall cost of capital is affected by the capital structure. The debt finance is affected by the traditional approach. Pilihan itu, orang peristiwa mana capital structure, nama le value of the firm kurun orang tu. Pilihan nama le proportion of debt itu kurun orang tu, nanti saya rasa, ada value of the firm ni affect je, malang le overall cost of capital itu kurun mana le di dalam parang ni. Ada compromising theory ada traditional approach. Jadi ada random parang ni orang tu. Oru optimum capital structure baru, nama kita ini ya. Nama kita capital structure la debt in the finance, debt to financing ini use je ya. Atuh gaya ni gaya ni ala, aduh cost of equity ya badik tu mana ane baru. Atuh cost of equity kurum, cost of equity kurum bertena overall cost of capital ni em kurum enaklah itu tiada ya. Traditional approach. Nama kita traditional approach itu mana? Nam kita tiada, nama kita tiga stage side tu classify je. Ya, first stage ni orang ni increasing value, second stage ni orang optimum value leh tu. Optimum value leh tu kerana ni ada pinne debt finance ni use ni ada value korea ni ada karena bagi ni tiga stage side ni traditional approach ni beri parah ni dikit ni ada. Nama kita capital structure ni debt finance ni use ni apa? First orang stage ni increasing value ni ada. Pine na, nama kita orang optimum capital structure itu berapa increasing value. Pine ni ada optimum value awal. Ini optimum value, lagi optimum capital structure kaya ni, ni ada orang debt judicious side tu lala orang debt equity mix kaya ni, ni ada. Pine debt financing ni ubeh kau ada ni, lada value correctnya ni, karena bahagian tu lalu yang lalu ni teori ada traditional approach. Ni lalu, nama kita ni ada relevance teori ni, kita nak consider ni. According to this theory, a judicious mix of debt and equity capital can increase the value of the firm by reducing the overall cost of capital or weighted average cost of capital. Up to a certain level of debt. After reaching the minimum level, it starts increasing with the financial leverage. For you, or a judicious mix of debt and equity capital, where the value of the firm could and overall cost of capital is going to be the optimum level. Let's take a look at the financial leverage. You see, the debt financing pin name is going to be the value of the firm. That is the overall cost of capital. Ingin ada tiga stages ani teori itu parah ini ada. Teori on relationship between capital structure and value of the firm has three stages. First increasing stage, increasing value, second optimum value, then declining value. Ingin ada satu compromise ini ada satu teori ane traditional approach, netting approach, net operating ini approach ni ada intermediate ada ni kita teori ane traditional teori ini parah ini ada. According to this theory, the value of the firm can be increased initially. Namuk initially, namula namula capital structure la kurudal debt finance use ini ada ni ala. Namula value of the firm kurudum, karena overall cost of capital namuk korakian ni ada patjum. Adanya karena cuci jenya reason tu parah ini ada. By using more debt as the debt is a cheaper source of funds than equity. Namula nairte netting ke approach parah ni tu boleh ane. Namula debt tu parah ini ada. Ada itu namula debt ni boleh kena ni beri na cost of debt itu ada si interest interest is cheaper than cost of equity. Ada dividend ni boleh kena dividend ni cost of equity ni kalang korang mana cost of debt ada orang tu dah ni Initially, nampak debt itu use ini nado bondan, nampak value of the firm kurang, betul. Cost of capital itu korak kaya ni betul. 
പക്ഷെ ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി റീച്ച്ഡ് ബൈ എ പ്രോപ്പർ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി മിനിമം ആൻഡ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം വിൽ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജുഡീഷ്യസ് മിക്സ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിനിമം ആയിരിക്കും വാല്യൂ മാക്സിമം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അതായത് ബിയോണ്ട് ദി ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ആ ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എ ഹയർ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആർ എ ടി റേറ്റ് വിച്ച് എക്സീഡ്സ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് ഡെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഡെറ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചീപ്പർ സോഴ്സ് ആണ് ദാൻ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയെക്കാളും ഒരു ചീപ്പർ സോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറെ കുറയ്ക്കാനല്ല കാരണം ആകുന്നത് കൂടാൻ കാരണമാകും അവിടുത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഡിക്രീസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടും കാരണം ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡെറ്റ് കൂടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഡിമാൻഡ് ഹയർ റേറ്റ് ഹയർ റേറ്റ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ കിട്ടുന്ന ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചീപ്പർ സോഴ്സ് എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധ്യത ഇവിടെ വരും അത് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും വിച്ച് എക്സീസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലോ കോസ്റ്റ് ഡെറ്റ് അപ്പൊ ആ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോ കോസ്റ്റ് ഡെറ്റ് ആ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാളും മേലെയാവും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ും കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേന് അത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടാനേ കാരണം മാത്രമുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ കോസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡെറ്റ് ചീപ്പറായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ ആ ഒരു ഡെറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരുടെ റിസ്ക് കൂടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് കൂടും അപ്പൊ അവര് ഡിമാൻഡ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവര് ഒരു ഹൈ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചീപ്പർ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവും ആ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാതാവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത വരും അപ്പം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലേയും കൂടും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അതായത് ഇ ബി ഐ ടി ടു ടു ലാക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഡെറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമിലും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിബൻ
lakhs as debenders. Four lakhs debt to financing use the per ten avere ten percentage young ten percentage for eleven percentage venom dollars to the eye. In a firm uses six lakhs as debenders, debenders and amount of cootia per ten avere and the over equity capitalization by two cootia thirteen percentage. Up either the cost of equity in the Varana Southern and the no cootie conde irkino. In assumes that rupees four lakhs debenders can be raised at a five percentage rate of interest. Uh, whereas uh, rupees 6 lakhs debentures can be raised at a 6 percentage rate of interest. Cost of debt men they you know changing. Right? The 4 lakhs debentures you say the 5 percentage rate. You know? 6 lakhs debentures you say the 6 percentage rate of interest. You know? But KDM, uh, KEM and they you know K, KDM change in you know? K E M change in the equity capitalization rate to change in the uh, debt in the interest rate and the no change in no appellum the not and the no change in the Namka theory and a practical and all of the Nokia. The gave it a calculation of value of firm where another B is equal to S plus D and S means market value of equity shares and D means market value of debt to honor. Namka moon situation are known that in the first case is the debt till the second case is the four lakhs and a debt. 5% on interest. But in the case of 6 lakhs debentures, 6% debentures. EBIT uh, 20 lakhs are the same. Then uh, uh, EBIT is interest to earnings available to equity shareholders. Interest to the equity shareholders. In the first case, 20 lakhs EBIT is earnings. Uh, interest is not in the debt, is not in the so earnings available to equity shareholders is 20 lakhs. Second case, is, um, uh, EBIT 20 lakhs, the interest is 4 lakhs in 5 percentage. So, 20,000 is not in the debt, it is not in the debt, it is available to equity shareholders. In the case, is 20 lakhs in uh, net income, that is 6 lakhs in the debt, 6 percentage, which is 36,000 in interest. Balance with the Lesha the earnings available to equity shareholders. First case is 20 lakhs earnings available to equity shareholders. Second case is 1 lakh 80,000. Third case is 1 lakh 64,000. In equity capitalization, we have to change the cost of equity. We have to change the debt to use 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 the Earnings available to equity shareholders, equity capitalization rate apply chayga. capitalize the capitalize the 20 lakhs into 100 by 10. Apa 20 lakhs varium, 10 case ila, 1 lakh 80,000 into 100 by 11. Aana. Apa the equity capitalization rate 11 percentage. So 16 lakhs 36,363 varium. Munamta case is 1 lakh 64,000 uh, into 100 divided by 13 percentage on a capitalization rate of 126,538. This is market value of shares. That is S. Market value of shares. Market value of shares. Market value of share, equity shares in the food, market value of debt and the add a market value of debt add a value of the firm kit. Market value of debt D in the first case, no debt. Market value of debt is second case is okay, four lakhs on market value of debentures. Debt and the third case is six lakhs on a debentures use in upper six lakhs. The random would add a S plus D. S so S plus D. S plus D at the okay. First case is the value of the value. The value is the value of the value. 20 lakhs. 20 lakhs is the value of 20 lakhs. 16 lakhs 36,363 plus, plus 4 lakhs. 20 lakhs 36,363. 12 lakhs 61,538 plus 
6 lakhs വരുമ്പോഴത്തേനെ 18 lakhs 61538 ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോമിനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോ ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ നോക്കിയേ 20 lakhs ആയിരുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മൾ 4 lakhs ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനെ അത് കൂടി 20 lakhs 36363 ആയി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തതിനേക്കാളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഡെറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴുള്ള വാല്യൂവിനേക്കാളും ഡെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ ഇനിഷ്യലി നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ജുഡീഷ്യസ് മിക്സ് ഓഫ് ക്യാ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ സിക്സ് ലാക്സ് ആയി അപ്പൊ ട്വന്റി ലാക്സ് ടു ലാക്സും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോഴത്തേന് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോമിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഒരു ആ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ യൂസ് ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കുറയും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പം ഇവിടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അത് ഫോർ ലാക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അത് ഇലവൻ പെർസെന്റേജ് ആയി സിക്സ് ലാക്സ് ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അത് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആയി അപ്പൊ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി കാരണം ഈ ഡെറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടും അവരപ്പോ ദേ ഡിമാൻഡ് മോർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോമിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഡെറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കൂടും ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റിയുടെ മിക്സ് ഒരു പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെറ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് ഡെറ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തിയറിയിൽ പഠിച്ചത് ഇനി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആണ് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഇവിടെ എ ബി ഐ ടി ഫസ്റ്റ് കേസ് എല്ലാ കേസിലും ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അതിന് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തേർഡ് കേസിൽ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടു ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടു ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ടു ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആവും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കി എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അത് സെക്കൻഡ് കേസ് ആയപ്പോ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡെറ്റ് നമ്മൾ ഫോർ ലാക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ വാല്യൂ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റിന്റെ യൂസ് സിക്സ് ലാക്സ് ആക്കി സിക്സ് ലാക്സ് ആക്കിയപ്പോഴത്തേ നോക്കിക
use it. Debt is a cheaper source. We will get the advantage and value of the firm. We will get the overall cost of capital. We will get the optimal level. We will get the maximum value and enjoy the minimum cost. We will get the beyond that point. We will get the overall cost of capital. We will get the value of the firm. ஏன்னதானு Vocês turned Indonesia KD இங்கன constant ஐட்டு நிக்கின்னும் என்று என்னும் overall cost of capital என்று மாத்திரே overall cost of capital தா இங்கனே கொரண்ணு 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 வெரிவாயிருந்து அல்லையே overall cost of capital கொரண்ணியே வெருத்தோலாயிருந்தும் overall cost of capital என்று கொரண்ணு 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 வெருவாயிருந்தும் இப்பட overall cost of capital first stage கொரண்ணும் பின்னுறு minimum levelலே கேத்தி பின்னிடதுந்தேது கூடுயானு செய்யின்னும் அப்பு இக்கிட்டுந்த minimum level இய் optimum capital structure இய் optimum use of debt and equity இய் level லான் optimum capital structure நிக்கின்னது அதனி சேசம் வெருந்து overall cost of capital என்றியும் கூடும் இதான் அதின்னை diagrammatic capital representation okay நமுக்கு next படிக்கியான் உள்ளது net operating இங்க approach ஆன அது irrelevance approach ஆன irrelevance theory ஆன capital structure value of the firm நமே ஒரு பெந்து இல்லா என்ன பரையன theory ஆன irrelevance theory அதிர் அண்டர்ன்ன உண்டு உன்ன net operating இங்க approach பின்ன MM approach வாண்ணும்பது நமுக்கு அடுத்த வீடியுலி செய்யா okay thank you